Stimați colegi deputați, vreau să aduc astăzi, 6 martie, să aduc la cunoștința plenului Parlamentului că îmi retrag calitatea de membru din fracțiunea Partidului Democrat și a Partidului Democrat. Din stima, stimați, stimați colegi, stimați colegi eu, eu nu înțeleg de unde vine acest iz de bucurie, reieșind din, din situația în care se află astăzi Republica Moldova. В этот момент этот человек вдруг стал популярным на всю страну. 6 марта 2014 года. Ровно три года назад Юрий Балбачану, тогда еще депутат ДПМ, отрекается от своего парламентского мандата в рамках партийной фракции, а заодно объявляет о выходе из формирования. Коммунисты аплодируют. Стимац, стимац колледж. Демократы осуждают. Не сюрприз, что не упрек. Не сюрприз, по мотиву, что деспре отчасти дечизии, анонсаты астез на чепуту шеренцей плену и парламенту, фостру ностру коллег не а информат нич кондучая партии дэвэй, не а информат нич фракциуня, дин каре фача партии пара ну даймот, В тот самый день Мариан Лоуп условно в воду глядел. Комментируя поступок своего уже экс-коллеги, он вдруг отмечает, что... На протяжении последнего времени я лично, а также мои коллеги, получали разного рода информацию относительно действий подобного рода. Какие сведения правдивы, а какие нет, думаю, покажет время. Я не думаю, что придется долго ждать. Сложно сказать, что тогда имел в виду Лупу, говоря о том, что придется ждать недолго, но в Впрочем, какая разница? Ведь в конечном итоге его слова отчасти сбылись. Ровно через три года. Правда, этот резонансный случай вряд ли сейчас можно связать с тогдашним решением о выходе из ДПМ. Но ведь фигура Юрия Балбачану спустя три года и вправду стала медийной. Пока политические круги аналитики прикидывают разные версии по поводу задержания, мол, почему именно сейчас, связано ли это с политической конъюнктурой в стране и так далее, вспомним, как имело место самое громкое дело начавшегося года. В результате обыска в его доме был обнаружен мобильный телефон, предназначенный исключительно для связи с агентом секретной службы иностранного государства. Финансовые средства в размере примерно 23 тысяч долларов и другие документы, оценка которых будет произведена в ходе расследования дела. В то же время, с октября 2016 года по март 2017 мы задокументировали ряд встреч между экс-чиновником и представителем иностранной шпионской службы, в ходе которых были подтверждены не только беседы, но и передачи дополнительной информации конфиденциального характера, способной нанести ущерб Молдове. Мы пытаемся выявить других возможных лиц, сотрудничавших или сотрудничающих со службами безопасности других стран. В распоряжении прокуратуры о проведении обыска в датированном 25 февраля отмечается, что уголовное дело по обвинению в измене Родине и шпионаже было возбуждено летом прошлого года. В ходе встречи они, Балбачану и иностранный агент, предположительно соблюдали жесткие меры конспирации. Встречи проходили без телефонов в заранее оговоренном месте. Оба приходили на место встречи заранее. Около часа ходили рядом, чтобы проверить, все ли чисто. Информация передавалась на бумаге или специальном ноутбуке. За предоставленные данные Балбачану получал от 100 до 1000 евро. Еще в ходе пресс-конференции было отмечено, что Балбачану поддерживал связь с лицами, заинтересованными в получении информации государственной важности, в том числе с целью, цитата, дестабилизации социально-политической ситуации в стране. Конец цитаты. Довольно интересен тот факт, что иностранного агента наши правоохранительные органы так и не задержали. Буквально не имеют на это права, так как на территории страны он попал в состав дипломатической миссии, пользуется всеми правами, в том числе и неприкосновенностью. Игра простая. Он не шутит? Абсолютно. Это еще не самое страшное. Единственное, что стражи порядка смогли себе позволить, так это проверить его документы, чтобы удостовериться в его личности, которую, кстати, назвать отказались. После этого, прямо на месте задержания, агент чужого государства был отпущен, что говорится, на все четыре стороны. Прокуроры, которые занимаются расследованием, дело уверены, в ближайшем будущем он покинет страну. И у них, оказывается, есть веская причина, о которой вряд ли знают простые смертные. Дело в том, что это привычная практика при 
задержание предполагаемых агентов иностранных служб. Были проведены обыски в доме подозреваемого и собрано достаточно улик, подтверждающих измену родине. Иностранная спецслужба завербовала бывшего депутата давно. Он собирал и передавал информацию во вред государству. Столь громкое событие вполне естественно не осталось без внимания многих отечественных чиновников разного звена – политиков, аналитиков, политологов, а также гражданского общества. Впрочем, большая часть из них весьма скептически отнеслась к такой новости. К примеру, по поводу предполагаемого предательства Родины высказался на своей странице в одной из социальных сетей бывший прокурор Кишнева Ион Дьяков. Я внимательно прослушал высказывания прокуроров и представителей службы информационной безопасности о факте предательства Родины бывшим депутатам Юрия Балбачану. Говорящие не убедили меня, что он покушался на суверенитет государства, территориальную целостность или государственную безопасность, на защитные возможности государства. Что касается денег, обнаруженных по месту проживания задержанного, прокуроры не предоставили убедительных доказательств, что они были получены именно от иностранного агента. Для того, чтобы лучше понять, о ком идет речь, еще раз вернемся к залежавшимся где-то на пыльных полках архивам. Так вот, Юрий Балбачану стал депутатом от Демократической партии после выборов 25 ноября 2010 года. Незадолго до окончания мандата он объявил, что покидает ДПМ и парламентскую фракцию. И об этом мы уже говорили в репортаже. Так вот, интересно то, что после этого события Балбачану затем фигурировал в деле о восьми депутатах, которых якобы пытались подкупить за выход из парламента. Парламентского большинства. И тут наступает самый настоящий конфуз, и все становится совершенно непонятно. Как связать выход из партии 6 марта 2014 года с попыткой подкупа депутатов, среди которых предположительно было и Балбачану, с его задержанием по подозрению в шпионаже в марте 2017 года. Впрочем, уяснить это для себя оказалось весьма затруднительным. Для комментариев итоговой программы РНТВ Молдова обратилась к человеку, который в прошлом находился в структурах власти и мог бы дать компетентный ответ. Но почему-то в рамках телефонного интервью связь на слове Балбачану неожиданно сорвалась. О, добрый день еще раз, да, да, Дмитрий. Да. И выход из, из партии, из ДПМ в 2014 году, когда он объявил об этом на пленуме парламента. Подкуп восьми депутатов, он, кстати, там тоже его фамилия фигурировала. И, собственно, его задержание уже 17 марта уже этого года. Есть какая-то взаимосвязь? Алло. Вновь выйти на нашего собеседника за весь день таки не удалось. Поистине, миссия невыполнима. Что касается реакции демократов на задержание их экс-коллеги, то их оценки неожиданно сдержаны. Тут нет всеобщего порицания, а всего лишь избитые слова. Мы об этом знаем, пусть разбираются правоохранительные органы. В общем, никакого удивления. В соответствии с должностью, которую я занимаю, я владею большим объемом информации, включая даже то, что называется государственной тайной. Лично меня ничего не удивляет, но давайте оставим это тем, кто ответственен за это задержание. Надо дать им сказать то, что они обязаны сказать. Позднее был опубликован фрагмент разговора Балбачану с предполагаемым агентом. Скорее, это и стало одним из главных вещдоков для прокуроров. Сообщается, что часть расшифровки беседы была опубликована прокуратурой в интернете. Согласно данным, становится понятно, что задержанный обсуждает ситуацию в Молдове с неким агентом, на которого он работал и которого называет Сашей. Это соответствует первоначальной информации, что Балбачану поддерживал контакты с помощником военного аташе и работал на него. Нет отдачи. Теперь Ребята, которые просили, и я тебя просил, только ты можешь сделать. Сколько мы не просили, никто не мог сделать. Да, я могу пойти против этих, послать на. Сделай это, я могу их, но я это утрирую. Но чтобы не было потом... Надо разобраться, что за ребята, чтобы не подставу кинули. Это не подстава, это очень серьезные ребята. 26-го выйти? Не знаю, не может этого быть. Александр, поверь. Прям реально так сказали, надо выйти из партии, мы поддержим. Так нельзя кидать, так не делается. Это неправильно, ну говорят они с Приднестровья. Нет, они когда-то работали с... Они прямо из конторы. То есть ГБшники что ли? Да. Но они посольские ФСБшники или так? Нет, они прямо оттуда. Сюда, здесь как, кого они представляли? 
через посольство. Возвращаясь к подробностям этого весьма громкого дела, то правоохранители еще заявляют, что встречи между Балбачану и тайным агентом происходили примерно раз в месяц в течение нескольких лет в условиях повышенной конспирации. Информация передавалась по ноутбуку, а за каждую встречу экс-депутат, согласно данным прокуроров, якобы получал вознаграждение от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. В настоящее время Балбачану отказывается от дачи показаний. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет. Предполагаемого шпиона экс-депутата поймали, агента выдворили, либо еще собираются это сделать, правоохранительные органы страны, судя по всему, не без удовлетворения от проделанной работы, рапортуют о своих достижениях. И это скорее фактологическая часть последних событий. Важно, пожалуй, другое. В Молдове, если уж и будет доказана вина подозреваемого в измене Родины, его справедливо отправят за решетку. Но это потенциальное осуждение еще отнюдь не означает, что в Молдове стало меньше людей, которые могут предать Родину. Дмитрий Анточану, Евгений Аларь. Специально для итогов РЕН-ТВ Молдова.